Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. J'étais en train de monter la seconde partie d'Apprenez à voir 4 et je me suis dit qu'avant d'aller plus loin, j'allais vous proposer une autre vidéo qui me paraît prioritaire. Car je vois que la division que je redoutais déjà en 2018 risque de nous faire glisser vers le pire. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que mon sujet de prédilection est le contrôle mental et plus particulièrement l'ingénierie sociale. Bien que de nombreuses personnes pensent que le contrôle mental de masse relève de la science-fiction ou de la théorie du complot, sachez que les alertes que vous avez reçues de ma part six ans auparavant sont à présent celles de nombreuses autorités qui tentent à leur tour de vous ouvrir les yeux, que vous aimiez ou pas ces autorités. And that also concerns you, that give room to criticism of migration can be shut down. Le gouvernement, sous le faux prétexte d'un projet de loi contre les dérives sectaires et qui est contre les sectes, veut imposer un article 4 qui punirait de 15 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement tous ceux qui émettront un doute sur un médicament ou un vaccin. A major survey in the US found that a plurality of people aged 25 to 34 now think using the wrong pronouns should be a criminal offense. When they prevent you from saying the obvious, over time it becomes impossible to see the obvious. And that's exactly, of course, why they do it. Those who control your words control your mind. But everybody else has to soul search a little bit more about what you're willing to do because Your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec une amie totalement étrangère à tout ce dont je vous parle dans mes vidéos, et elle m'a demandé sur quoi je travaillais. Je n'ai pas résisté à lui faire une présentation rapide du contenu de cette vidéo, et à la fin de notre conversation, elle m'a dit « Je n'arrive pas à imaginer, ni même accepter que l'on soit si vulnérable. » Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Heure de se réveiller. Si je vous disais que les informations que vous consommez quotidiennement sont comme de petites bombes à retardement qui s'installent dans votre cerveau, pourquoi des petites bombes à retardement, me demanderez-vous Eh bien tout simplement parce que, au fil du temps, ces informations ont le potentiel de s'intégrer à votre esprit et modifier votre façon de penser sans même que vous ne le réalisiez, se propageant dans la société tel un virus grâce à la répétition. J'attends le jour où l'on saura exactement à quoi servent ces fonctions de notre cerveau, mais tant qu'elles seront exploitées à votre insu par les médias, les politiques et leurs sémantiques, je la considérerai durant cette période de propagande comme une faille extrêmement dangereuse du cerveau et donc un véritable problème dont nous devons discuter aujourd'hui car en avoir conscience est d'utilité publique pour reprendre votre pensée en main et faire comprendre à cette bande de filles que trop, c'est trop. Et 2024 me semble être l'année propice à ce changement. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news, news has, has become, become all, all too common, common on, on social, social media. media. More alarming, some media outlets publish the same stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control the Restez avec moi. Une étude de Hassan et Barber en 2021, menée à l'Université d'État de Géorgie, a montré que plus une information est répétée, plus elle est perçue comme vraie, et son pouvoir de persuasion atteint son maximum dès votre deuxième exposition à cette information. En d'autres termes, si vous faites partie des personnes qui campent sur ces positions malgré les preuves qui se dressent devant vous, vous êtes probablement sous l'influence de l'effet de vérité illusoire. What's quite terrifying about it is that it's possible for this effect to create false memories, leading people to to swear blind that they've experienced an event or heard something before when in reality they actually haven't. L'effet de vérité illusoire est l'une des deux mystérieuses failles de notre cerveau que j'aborde aujourd'hui. Car tout le système médiatique et les algorithmes des réseaux sociaux les exploitent au quotidien pour nous dire ce qui est officiellement vrai, faux, désirable, 
ou détestable grâce à la répétition. C'est ainsi qu'en fonction de la communauté à laquelle on se sent appartenir, une information, une affirmation, un mantra peut modifier votre façon de penser. Tout dépend de l'objectif. Bill Gates has given more than $300 million dollars to media organizations. I think that's one reason he's been able to skate on the whole Epstein thing. It was reported that you continue to meet with him over several years, um, and that, in other words, a number of meetings. Um, what did you do when you found out about his background? Well, and, you know, I've said I regretted having those dinners. Uh, And there's nothing, absolutely nothing new on that. Is there a lesson for you, for anyone else looking looking at this? Well, he's dead. So, uh, you know, in general, you always have to be careful. Uh, But don't you think just for the public interest, you should have to answer some questions about the billions of dollars you spend distorting public policy? Yeah, I mean, like Trump... We did it, like when Trump uh, was, uh, I, I don't know, like his hand was shaking or whatever. We brought in like so many medical people. We were, we were creating story there that we didn't know anything about. Once the public is will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate. Do you think it's going to be just like a lot of like fear? Like climate. Yeah, fear sells. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. La peur d'étouffer, c'est la peur de mal respirer. On sortira de cette crise, les gens ne supporteront plus de respirer un air pollué. Vous allez voir. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. So that's, that's I think that's probably it. Et là, j'en viens à une clé mystérieuse de notre esprit. Le sleeper effect est une des manifestations de notre cerveau. Ou, comment dire ça autrement Voyez le sleeper effect comme un agent dormant, indécelable et dont la seule fonction est de convertir l'information que vous recevez en une pensée. Restez avec moi, ok Vous allez voir, c'est fascinant. Lorsque vous recevez une information, que vous considériez la source comme crédible ou non, cette information est stockée dans votre cerveau et va se mettre en veille, jusqu'au jour où cette information sera sollicitée. Ok, vous allez me dire, c'est le principe de la mémoire. Oui mais allons plus loin, voulez-vous Regardez, oui, à 92,8%, il a dit quoi, Gilles Verdez Le sleeper effect, c'est le phénomène qui se produit lorsque vous donnez plus de crédibilité à une information au fil du temps. Donald Trump wants to destroy not only the city, but the country, and eventually he could destroy the world. I see what a hateful, mean-spirited, awful thing he is. He was vicious to her. He's vicious. vicious. Yeah, I... He... He's so f***ing stupid. <laughs> même si vous n'avez pas jugé la source crédible au départ. I take responsibility. I take responsibility. I take responsibility. Black people are being slaughtered in the streets, killed in their own homes. And killer cops must be prosecuted. They are murderers. En d'autres termes, même si vous avez d'abord rejeté une information comme étant peu fiable, votre cerveau pourrait finalement lui accorder plus de crédibilité au fil du temps, sans que vous ne vous en rendiez compte. On pourrait également appeler ça de la persuasion différée. C'est comme si l'agent dormant se réveillait et vous faisait changer d'avis sans que vous n'ayez conscience du processus. Cette notion peut sembler un peu étrange, mais c'est un phénomène bien documenté en psychologie, et si vous vous demandiez comment certaines personnes finissent par croire ce qu'on leur dit sans preuve, également comment leur comportement peut changer grâce à la répétition, vous avez là une réponse. Il me semble assez pertinente. Pertinente car c'est ici même que le contrôle mental agit. Yeah, I'm bringing this sign to the protest at the community center later. <laughs> They look upset. Are the protesters sad? They are sad and upset. I am so sad and I am so angry. And they have every right to be Elmo. But if you've ever felt that, magnify it and see what's happening. Hi, this is getting serious. Oh, oh, oh! What?
c'est pour ça que je suis au Kiss. Just the last two days, I see hundreds and thousands of videos of white people being beat up by black people for literally no reason whatsoever except to make a viral video. I take responsibility. Just because all the celebrities tell you, go ahead and burn down all this shit, we'll pay for your bail, so that we can blame Donald Trump and saying, Donald Trump has no control over America, America's burning down because, nah. America's burning down because you're burning down America, it has nothing to do with Donald Trump, I'm tired of this bullshit. He's going down! What you're doing now, you're gonna bring anarchy, and then you know what's gonna happen? Martial law, and you, this freedom that you're talking about now, you're gonna lose them. And then you're gonna understand what real, what a real situation. You see Becky, the CNN host, literally setting the scene, down on her knees, very much creating the narrative, positioning the, the Asian officers who were not there before. They're latching on your different causes and they're playing on your emotions so that they can get you all riled up so that you can turn around and continue to do what you're doing and divide the country and then, one, and then bring about chaos and anger so that they can bring Russia law. First of all, this whole defund the police anti-police rhetoric is based on a lie. There is no data, and you know this, there is no data, there is no research that proves any of that nonsense. This guy is like a gangster. Hmm. And what is at the heart of that? What is the primary critique or complaint or objection? I, I, I don't know. Let me ask you this. Do we know that generally the American law enforcement officers are racist? Do we know this? Open your eyes and use your head. Mais comment expliquer que l'on puisse changer d'avis avec le temps La clé qui fait d'une information non crédible une potentielle pensée personnelle est la source. Il semblerait que l'écart entre le moment où on reçoit l'information et le moment où on l'utilise permet à notre cerveau de séparer l'information de sa source. Au fil du temps, on se souvient de l'information, mais on oublie de l'associer à sa source initiale, qui était peut-être peu fiable. Ainsi, l'impact du message peut s'accroître après un certain temps, même si la source était initialement discréditée. Tant que vous gardez la source d'une information dans votre mémoire, celle-ci reste une information, crédible ou non. Mais gare à vous si vous oubliez la source d'une information qui vous a été répétée des dizaines voire des centaines de fois. Car oublier la source d'une information, c'est tout simplement laisser à votre esprit le droit de s'en emparer et vous faire croire que cette information est ce que vous pensez. Vous comprenez Je vois ce déluge d'informations digitales nous frapper au quotidien et il me paraît urgent de sonner l'alerte sur un problème qui relève de la santé publique mais également de la liberté au sens large. Ouvrez les yeux et vous pourrez voir ces répétitions. C'est également valable pour les plus jeunes qui voient leurs écrans ciblés par la propagande woke à répétition, avec la participation de mécènes milliardaires qui utilisent ces changements dans nos comportements pour déstabiliser les générations de nations entières. You have talked about this yeah. woke mind virus. Yes. In, in really apocalyptic terms. Yeah. I don't you should explain why you don't think it's hyperbole to say things like it's pushing civilization towards suicide. I think that I would like validation for my gender identity. I don't abide by gender. I'm built different. If a child comes to you and says, I actually, I think I was born in the wrong body, the last thing you do is affirm that it's hurting the child. Like, why would you do that? I think it's important for us to realize that there is actually nothing good about affirming a young boy, four years old, like my grandma did me. That is child abuse. It's really an exercise undertaken for the sake of destruction, the sake of hurting someone. There's no real upside. It's evil. Je ne crois pas qu'il soit trop tard. Internet, qui est devenu le talon d'Achille de notre civilisation, est également l'outil qui nous permettra de lancer un échange renfermant, je l'espère, une solution. I think we need to be very cautious about any, anything that is anti-meritocratic um, and anything that results in the suppression of, of free speech. If the act passes in its current form as H.R. 5, then every right that women have fought for will cease to exist. Women who use male pronouns to talk about men may be arrested, fined, and banned from social media platforms. Female survivors of rape will be unable to contest male presence in women's shelters. Les gens qui disent on ne peut plus rien dire ont bien raison. On peut en dire moins qu'avant. Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Pas tout le temps. 
The thing about censorship is that, sure, for, for those who would advocate it, um, just remember, at some point, that will be turned on you. En 2018, au démarrage du soulèvement des gilets jaunes, j'avais proposé un mouvement sourd de grève de la consommation pour nous faire entendre, plutôt que de servir sur un plateau doré la violence attendue. Je savais qu'une grève de la consommation avait la possibilité de freiner les corporations qui se doivent de défendre l'agenda wokiste, sous peine de voir leur notation ESG fondre comme neige au soleil. ESG stands for Environmental Social Corporate Governance. And this is where the woke culture comes from. This mythical ESG, and you know, it's based on how, how green you are, net zero aspirations, reports, wokeness, uh, social justice. Et une partie des Américains l'a testé avec la société maire de la bière Bud, Anheuser Bush, qui avait foncé tête baissée l'année dernière dans sa campagne LGBTQ pour sa bière Bud Light. This month, I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. The world's largest brewer lost more than a billion dollars in sales because the Bud Light boycott. Le pouvoir que nous attendons est déjà entre nos mains. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je passe de nombreuses semaines à développer chacune des vidéos de l'heure de se réveiller, mais les sujets que j'aborde ne sont malheureusement pas monétisés par YouTube. Si vous souhaitez m'encourager, sachez que vous pouvez contribuer dès aujourd'hui à partir de 1€, euro, c'est vous qui choisissez. Et si vous souhaitez apparaître dans le prochain générique, n'hésitez pas à me le préciser dans la petite note personnelle. Et pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. Que vous soyez en accord ou pas avec moi, ça n'a que peu d'importance. Le tout est de pouvoir échanger avec respect dans les commentaires. Prenez soin de vous. 